che due tuoi punti di riferimento sono Bonagai e Franchi Miller. In entrambi i, tratti, i casi si tratta di due personalità che hanno in trattenuta una netta cesura con il passato prima di loro e che hanno iniziato una certa, in un certo qual modo una rivoluzione in quello che è il mondo del fumetto. In cosa ti senti simile alla stessa ambizione? Quali pensi che siano i loro punti di cielo? Eh, io, beh, da una parte mi fa piacere quando mi dicono che siamo diversi come approccio, ma in realtà mi, mi, mi dispiace anche perché a me piacerebbe essere più tradizionale. Cioè, io il mio personaggio preferito italiano è Tex, è un de fatto, mi piace la graniticità, David Marsh è un personaggio all'insegna del classicismo. E non, non credo di voler portare innovazione, secondo me. Eh, nel fumetto italiano che formato Bonellide eh, si è presa una, una deriva di un certo tipo di narrazione che per me è stata rallentata troppo il fumetto Bonelli medio si legge troppo piano rispetto che ne so al primo numero di Landor dei Sclavi che si leggeva in un attimo Dylan era un fumetto di lettura perché al di là di tutti gli elementi che c'era dentro era anche un fumetto di lettura per i tempi di lettura di, di Dylan Dog era una lettura forte con quello che era io quello su cui lavoro tanto 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 so i ritmi della de lettura del personaggio, de, dell'albo e i dialoghi. In quello mi piacerebbe portare qualcosa di mio, non so se è rivoluzionario, penso che no, tutto è stato fatto prima. Nel, nello specifico sformato credo che qualcosina di nuovo c'è, non so quanto di, quel, di quello che è il mio linguaggio tipico possa essere poi del tutto assorbito nella produzione di Monello. Negli albi che sto facendo per Dylan Dog non ho grandi limitazioni in quello che scrivo. Però è chiaro che, che ne so, io per esempio prediligo una narrazione a quattro fasce. Dylan e la Bonelli in sé non ama la narrazione a quattro fasce, quindi un po' la devo abbassare quel tipo di cose. Però in più mi permettono di fare un po' di più di quanto ne permettono prima. Per me il sistema lo, lo cambi da dentro, non è da fuori. Quindi se sta a cercare di lavorare anche la direzione, poi vabbè, eh, Nagai, Mill sono arrivati in un momento specifico nel loro settore in cui serviva una rottura forte perché il mercato era in crisi ma per lo stato attuale del fumetto italiano ancora non siamo in crisi per esempio, come si dica Tex non c'è bisogno di non c'è bisogno di c'è bisogno di riprendere la tradizione per riprendere i vecchi lettori ma basta vedere quanto vende il Tex di Repubblica per capire che è ancora un personaggio che funziona perfettamente in, in che modo hai voluto beh io un po' già lo so nel senso che chi ha letto il primo numero già se ne è reso conto però questa velocità nella, nello scorrimento come eh, io ragiono questo? molto sugli stacchi lo faccio così da giorno è quasi un trucco nel senso è una roba che Barro se la faceva su Tarzan nel, nel 40 non è niente di innovativo però con, giocando con gli stacchi spostando l'azione chiudendo su, sui cliffhanger è il sistema che poi è il sistema televisivo che l'host ha ripreso pesantemente è un linguaggio estremamente classico in realtà della narrazione popolare che è andato un po' perso negli anni e che adesso molti hanno riscoperto. Ma ripeto, io non ho inventato niente, Barros, Tarzan, stiamo a parlare dei romanzi del 40, quindi non, non credo di essere un innovatore in questo aspetto. Beh, comunque dai, non ti sminere. No, 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 no. Wild diceva che la genialità non è nell'inventare cose nuove, ma nel rielaborare sì, cose sì, in volte. Sì, ma io concordo, sei, io, quello, io quello che dico sempre, noi ci divertiamo a smontare i giocattoli degli altri e di costruire i giocattoli nostri con i stessi pezzi. Quello, quello, è quello è che facciamo, noi ci diverti, ma ne sono cioè, non credo di aver realmente portato niente del mondo. Allora, ehm, entriamo un po' più nello specifico di David Marti. Sicuramente una delle cose che subito saltano all'occhio è la lotta dell'uomo normale, estrapolato da un contesto proprio di estrema quotidianità, e messo contro le forze della natura più disparate, gli eventi più casuali, possono andare da, ecco, dall'atto terroristico all'uragano. Sì. Al in un certo qual modo sembra un po' quasi no? un concetto romantico, sai, il titanismo, l'uomo contro le forze assolute. Sì, sostanzialmente. Questo magari, però, entriamo qual è l'eroismo di Roberto Recchioni in particolare? Qual è il tuo concetto di eroismo? Al personaggio dell'eroe mi ci sono avvicinato con David Martin, nel senso io finora ho sempre scritto di anti-eroi, sarà forse il decennio del cui sono venuto su, nella cultura, eh, però specie in Italia l'eroe non si crede mai, cioè il nostro eroe è un eroe cialtrone, il nostro tipo di eroismo è l'eroe che frega il diavolo, è il contadino che frega il diavolo, in Italia è estremamente difficile scrivere l'eroe, infatti ne abbiamo pochissimi narrativi eh, che funzionano. Alla stessa maniera quando noi vediamo l'eroe americano lo definiamo un'americanata, perché loro hanno un'idea di credice, cioè, hanno una possibilità di credere, è estremamente difficile 
ragionare sulla figura dell'eroe senza, da parte nostra, perché non sto dicendo che siamo proprio rotti, anzi forse siamo fin troppo intelligenti, non abbiamo quel tipo di ingenuità di guardare qualcuno e di quello è il nostro eroe. Noi ci mettiamo sempre che sicuramente c'ha la fregatura da qualche parte, sicuramente se sta a fare gli affari tuoi da qualche parte. Facendo una riflessione sull'eroe e sull'eroismo in generale, eh, io ho dovuto partire dall'idea che volevo fare un personaggio del tutto positivo per una volta, perché tutti i miei personaggi precedenti erano negativi. E Murphy è l'idea del, dell'uomo qualunque che è costretto a fare atti eroici, non perché lo vuole o si può mettere in mezzo, ma perché nessun altro lo farà, perché è il momento di fare la sua parte. È veramente squisitamente americano, quindi capisco le critiche di quelli che mi hanno detto, non c'è troppo però... americanismo. No, dicevo anche lì, però l'hai reinterpretato nel senso che lui ci crede e non ci crede, nel senso è eroe poi di fatto. È chiaro, però... lui non lo vuol fare. Eh, l'eroe che la citate no. è la base del, del rismo, nel senso l'eroe che lo fa perché ci crede, perché vuole essere un eroe, già è un po' meno puro di quello che non lo può fare. Quindi cioè, è più vicino anche al sì, nostro regime. Ma il discorso è il potere ce lo dovrebbe avere chi non lo vuole, perché a quel punto lo gestisci con con moralità, nel senso lo senti come peso, il peso de- dell'orismo sul debito, il peso di rinuncia, ogni volta che lui deve aiutare la gente deve rinunciare al suo personale, quindi abbandona la famiglia, trova sta lontano, quello per me è un eroe, cioè un eroe che sacrifica se stesso per il bene, per il bene maggiore. In realtà nel primo numero il tema, la tematica è toccata, nei numeri 3 e 4 è approfondita seriamente, su, perché in ogni numero di, della serie David parlerà con qualcuno, in questo parlare con qualcuno lui sarà ad esempio e cambierà come un, è come Wally, non so se hai visto, che ogni sì. personaggio che entra in contatto sì, con sì, Wally sì. cambia nel film. L'idea è che ogni personaggio che entra in contatto con Marti in qualche maniera verrà cambiato dal, dal contatto con Wally. E in questa cosa il discorso anche della... diciamo, sembra quasi che venga messo da parte che poi tutto da dire, nel senso che David alla fine sì, è eroe, però nel senso sembra quasi condannato da, dal destino sì, a, cioè, a doversela sempre cioè cambiare. C'è un twist. Tutto nel senso non so quando si è vista andrà online però c'è un twist nel quarto numero cioè in realtà anche nel primo numero è accennato il personaggio cinese Wong esatto. non la vede come la vedeva il padre di David c'è una maledizione lui crede che sia il destino a mettere David nel punto in cui c'è bisogno di lui non sia la sciagura che segue David ma che sia il destino che lo conduce dove c'è bisogno di lui quindi da uomo della sfiga diventa uomo della provvidenza che poi è quello la provvidenza è il tema classico del, 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 del,